Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone internally I had some people burning me But now they fucking learn to see I ain't the one to fuck <laughs> Bangkitkan sisi emosional Gresini Racing, Mark Marquez boleh ngimpi jadi juara dunia MotoGP 2024. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan asa menjadi juara dunia MotoGP 2024. Mimpi untuk mendapatkan kembali gelar juara dunia kelas MotoGP kembali terbuka bagi Mark Marquez pada musim ini berkat performanya. Rider berjuluk Baby Alien tersebut seolah terlahir kembali pada musim ini usai meninggalkan Repsol Honda yang sedang mengalami krisis. Hingga berakhirnya seri ke-13 MotoGP 2024, Marquez sudah menorehkan 6 podium dengan dua kemenangan dari sesi balapan utama. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut sedang dalam perbincangan karena dia berhasil mendapatkan dua kemenangan itu dengan luar biasa. Ya, Marquez menorehkan dua kemenangan itu hanya dalam jangka waktu tujuh hari dari dua balapan beruntun yaitu YP Aragon dan YP San Marino. Meski melaju dengan motor Ducati Desmosedici YP23 atau motor versi tahun lalu, ritme balap Marquez dalam dua seri terakhir tidak kaleng-kaleng. Dengan bakat dan pengalaman, rider asal Spanyol itu mampu melejit tatkala rival terkuat seperti Jorge Martin dan Francesco Banyaya kesulitan. Di IP Aragon, Marquez seolah tidak terpengaruh dengan grip yang kurang baik dari lintasan Motorland Aragon, Spanyol yang baru diaspal ulang. Sedangkan dalam IP San Marino di sirkuit Misano, Italia, pembalap berusia 31 tahun itu tampil cerdik saat rival kebingungan dalam situasi flag to flag. Ketenangan Marquez membuatnya berhasil berjaya melewati Banyaya di tengah kondisi lintasan Misano yang basah karena rintik hujan yang mengguyur. Siapa sangka jika kemenangan Marquez tersebut mampu menghadirkan sisi emosional dari timnya Gresini Racing melalui Carlo Merlini. Pria yang menjabat sebagai direktur marketing Gresini Racing itu hampir tak bisa menahan air matanya ketika Marquez mendapatkan kemenangan keduanya. Jangan membuat saya menangis, sangat fenomenal bisa memenangkan dua balapan berturut-turut, ucap Merlini, dilansir dari Corse di Moto. Sisi emosional tim Gresini Racing kian bangkit setelah Marquez menggunakan livery berwarna biru dengan kombinasi putih. Livery yang didapakai di ipisan Marino ini merupakan corak khas dari Fausto Gresini, mendiang pendiri Gresini Racing saat masih aktif berkariar. Marquez telah melakukannya lagi, sangat emosional bagi kami karena ia melakukannya di sini, di balapan kandang kami, ucap Merlini. Dengan semua penggemar dan semua sponsor, ini adalah hari yang spesial dengan warna-warna bersejarah. Dia menggunakan corak yang digunakan Fausto saat balapan. Itu adalah warna-warna yang dipakai Fausto saat menang bersama tim Garelli dan ini membuat segalanya lebih emosional. Karena dalam beberapa hal kami membawa Fausto bersama kami dan ini memberi nilai lebih pada segalanya, imbuhnya. Dua kemenangan ini kian membangkitkan motivasi Marquez untuk meraih gelar juara dunia pada MotoGP 2024 ini. Meski masih menduduki peringkat ketiga dengan torehan 259 poin, Marquez masih bisa mengejar Jorge Martin yang berada di puncak klasemen sementara. Pasalnya, Marquez hanya terpaut 53 poin saja dari andalan Pramac Racing tersebut dengan sisa 14 balapan dari 7 seri yang akan bergulir. Ketika Anda memenangkan dua balapan, selalu mudah untuk mulai bermimpi, kata Merlini menjelaskan. Tentu saja itu mungkin, karena Marquez sedang dalam performa spektakuler, tetapi kami harus berpikir satu demi satu. Jika kami terus bekerja dengan baik, kita lihat saja nanti di Valencia, imbuhnya. Sementara itu, Mark Marquez tak suka balapan kedua di Misano, ini alasannya. Mark Marquez memang berhasil memenangkan balapan MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano akhir pekan lalu. Namun menariknya Mark Marquez malah tidak suka jika ada balapan kedua di Misano pada MotoGP Emilia Romagna 2024 pekan depan. 
Alasannya sederhana, Karean adalah balapan kedua di trek yang sama bukan menjadi favorit dan kekuatan Mark Marquez. Marquez lebih suka hanya ada satu seri saja di satu trek, karena ia bisa berimprovisasi dengan maksimal dalam penampilannya. Sedangkan balapan kedua tidak begitu menantang karena semua hal sudah diketahuinya sejak balapan pertama. Kekuatanku adalah improvisasi, jadi datang kembali ke sini sebenarnya bukan favoritku, kata Marquez dilansir gridauto.com dari Todo Circuito. Selain itu balapan kedua di Misano juga menjadi kesempatan pembalap lain yang kurang maksimal di balapan pertama, untuk melakukan perbaikan. Jadi pembalap yang sudah kompetitif hanya akan meningkatkan sedikit levelnya, namun pembalap lainnya akan bisa memangkas jarak dengan signifikan. Marquez sudah tidak sabar mencoba beberapa balapan lain, terutama balapan-balapan di kawasan Asia. Balapan di kawasan Asia memberikan lebih banyak kejutan dan menantang skill dan improvisasi pembalap di atas trek. Trek dengan tikungan ke kiri lebih banyak kusuka, tapi di semua kasus, sekarang semua akhir pekan penuh kejutan, tegas Marquez. Gelagat Valentino Rossi main kotor kepada Mark Marquez dicurigai pengamat usai ungkit kejadian MotoGP 2015. Valentino Rossi dinilai mulai melancarkan siwar kepada Mark Marquez usai dia mengungkit momen pahit pada MotoGP 2015. Memori penggemar MotoGP kembali digali tatkala Valentino Rossi mengutarakan keluh kesah yang dia alami saat menjalani musim 2015 lalu. The Doctor mengutarakan rasa sakit hatinya kepada Mark Marquez dalam podcast yang bertajuk MIG Bubble yang dibawakan Andrea Migno. Rasa sakit Rossi tersebut kian mencuat saat dia mengungkit insiden dengan Mark Marquez yang dikenal dengan sebutan Sepang Clash. Peraih sembilan gelar juara dunia itu menyebut bahwa Marquez yang terlebih dulu memprovokasinya dan dia tidak layak mendapatkan sanksi. Sanksi yang harus diterima Rossi pada balapan terakhir musim itu di Valencia, Spanyol tersebut yang mengubur mimpinya meraih gelar juara dunia. Saat itu Malaysia, dia menyakiti saya dan mengganggu saya sepanjang balapan, ucap Rossi. Setelah itu di sisi kanan saya semakin dekat dengannya karena ia benar-benar ingin bertahan bertarung dengan saya. Dia mencoba membuat saya terjatuh dalam tiga atau empat lap. Saya mendekat dan melihat wajahnya serasa ingin mengatakan, cukup, cukup, apa yang kamu lakukan, dan setelah itu kami bersenggolan. Dalam hal ini saya memiliki banyak keraguan tentang kontak antara kami berdua. Karena dia tidak pernah jatuh tapi pada saat itu, saya tidak ingin menjatuhkannya tetapi dia jatuh. Dan momen itu membuat saya kehilangan gelar juara dunia, tuturnya lagi. Tak ayal, sebuah serangan dari Rossi kepada Baby Alien tersebut langsung mengundang perhatian banyak pihak salah satunya Manuel Pecino. Pengamat MotoGP tersebut masih bertanya-tanya mengenai motivasi Rossi untuk bersedia membuka luka lamanya kembali. Pecino menilai apa yang dilakukan Rossi sekarang tidak lebih dari sekadar sebuah konfrontasi untuk mengacaukan Mark Marquez. Rider yang mengaspal untuk Gresini Racing tersebut memang sedang berada dalam tren positif dengan meraih dua kemenangan beruntun musim ini. Salah satu kemenangan Marquez terjadi dalam seri IP San Marino di sirkuit Misano, Italia yang merupakan kandang dari Valentino Rossi. Peraih delapan gelar juara dunia tersebut berhasil mengalahkan murid kebanggaan Rossi sekaligus juara dunia MotoGP dua musim terakhir Francesco Banyaya. Saya bertanya-tanya, mengapa mengungkit hal ini sekarang dan mengkonfrontasi para penggemar, kata Pecino, dilansir dari Motosan. Dia, Rossi, sudah mencoba mengacaukan Mark Marquez Marquez. Lihat saja, kita akan kembali melihat balapan di Misano, yang notabene adalah tanahnya VR46, tuturnya menambahkan. Apa yang dikatakan Rossi tentu mengundang spekulasi terlebih pada musim depan Marquez akan bertandem dengan Banyaya di tim pabrikan Ducati. Dengan riwayat rivalitas yang dimiliki, sosok ikonik dengan nomor 46 itu tentu tidak ingin Banyaya selaku muridnya dikalahkan Marquez. Rossi tidak melakukan apapun tanpa rencana, dia adalah rubah tua yang tahu betul, ucap Pecino menjelaskan. Tapi dia adalah saksi bahwa hal-hal ini, alih-alih mengintimidasi Marquez, justru menginspirasinya. Ada saat ketika Mark Marquez melihat ke cermin dan melihat Valentino Rossi, dan sebaliknya. Tapi pejantan muda menangkap pejantan yang lebih tua dan memakannya, tuturnya menambahkan. Sementara itu, Mark Marquez bandingkan kemenangan di Aragon dan Misano usai kalahkan Francesco Banyaya berturut-turut di MotoGP 2024. 
Marc Marquez membandingkan kemenangan di MotoGP Aragon dan Misano 2024. Pada dua balapan tersebut, The Baby Alien sukses mengalahkan rival sekaligus calon partnernya musim depan, Francesco Banyaya. Marc Marquez memang tampil luar biasa di dua balapan terakhir musim ini. Rider asal Spanyol itu mulai menemukan kembali ritme membalap terbaiknya di atas motor Ducati. The Baby Alien bahkan tampil sempurna di MotoGP Aragon 2024. Mark Marquez selalu menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas juga merebut pole position di sesi kualifikasi dan memenangkan sprint. Tren positif itu kemudian dilanjutkan Mark Marquez di MotoGP San Marino 2024. Hujan yang sempat turun di tengah balapan menjadi berkah tersendiri bagi Mark Marquez yang berhasil merebut posisi terdepan dari Jorge Martin. Mark Marquez pun mengaku senang dengan pencapaiannya di dua balapan terakhir. X-Rider Repsol Honda itu menilai hasil ini menjadi modal bagus baginya untuk membela tim pabrikan Ducati musim depan. Tentu saja saat Anda masuk tim bersama pembalap juara, artinya kerja Anda bagus, ujar Mark Marquez dilansir dari laman GP1. Mark Marquez sendiri menyadari saat ini dirinya masih di bawah Francesco Banyaya dan Jorge Martin dalam hal penguasaan motor Ducati. Untuk itu, Marquez pun sangat senang ketika dirinya bisa mengalahkan kedua pembalap tadi. Dia mengenali sepeda motor ini jauh lebih dalam daripada saya. Dia dan Martin jadi yang paling mungkin menangi kejuaraan, lanjut Mark Marquez. Tetapi, Anda tidak akan tahu sejauh mana bisa melangkah jika belum dicoba, tukas Marquez.